హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియోలో ఈ యొక్క నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజియాలజీ అండ్ మెడిసిన్ ఈ కేటగిరీలో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క పర్సన్స్ ఎవరు అలానే వాళ్ళ వర్క్ ఏంటో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట యాక్చువల్లీ ఈ సంవత్సరం నోబెల్ ప్రైజ్ ఫిజియాలజీ అండ్ మెడిసిన్లో ఎవరికైతే వచ్చిందో వాళ్ళకు ఏ వర్క్ పైన చేసినందుకు కానీ వచ్చింది ఈ యొక్క ఎంఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈ యొక్క కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ని ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే పెద్ద మొత్తంలో ఈ యొక్క ఉపయోగ అంటే ఉత్పత్తి చేసే విధంగా ఎంఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీని ఉపయోగించినందుకు గాను వాళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ మెడిసిన్ అండ్ ఫిజియాలజీ కేటగిరీలో రావడం జరిగింది ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు ఒకసారి మనం ఈ యొక్క సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఎంజిన్ చూద్దాం సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యూపీఎస్సీలో టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ ఫైవ్లో ఎస్ఎన్టి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ ఫైవ్లో ఎస్ఎన్టి ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసేసి దెన్ మనకి వీడియో కాంపోనెంట్స్ ఈ వీడియోలో మెయిన్గా వైట్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్ అంటే నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ మెడిసిన్ అనేది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అలానే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ మెడిసిన్ ఎవరికి వచ్చింది ఆ పర్సన్స్ ఎవరు నేను మీకు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డైలీ ఏ రోజుకు వస్తున్న ఆ రోజు అవార్డ్స్ అనౌన్స్ అనౌన్స్మెంట్ని బట్టి దాని తర్వాత ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ఎందుకు యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి ఆర్ఎన్ఏ అంటే ఏంటి ఆర్ఎన్ఏ టైప్స్ వ్యాక్సిన్ టైప్స్ ఓవరాల్గా మనకి నోబెల్ ప్రైజ్ హిస్టరీ అంటే ఇండియన్స్ గతంలో ఎవరికి వచ్చింది ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనమాట ఈ వీడియోలో ఓకే సరే దీనికన్నా ముందు ప్రధానంగా మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎవరికి నోబెల్ నోబెల్ ప్రైజ్లో ఈ యొక్క ఫిజియాలజీలో కానీ మెడిసిన్లో కానీ నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది క్యాటలిన్ కెరైకో దాంతోపాటు డ్రూ విజ్మెన్ వీళ్ళిద్దరికి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ మెడిసిన్లో కేటగిరీలో వచ్చింది అనమాట వీళ్ళకి ప్రధానంగా ఎందుకు వచ్చింది ఈ యొక్క ఎంఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వ్యాక్సిన్ కనుగొన్నందుకు దేనికి వ్యాక్సిన్ని కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కనుగొన్నందుకు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటే స్టూడెంట్స్ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ద్వారా మనం తక్కువ టైంలోనే వ్యాక్సిన్ని ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడక్షన్ చేయగలుగుతాం అదే ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ అనుకోండి ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్లో మనకి అంటే ఈ యొక్క అంటే ట్రెడిషన్ అంటే పాతకాల పద్ధతులు ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట అంటే ఈ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి మనము ఈ యొక్క ప్యాథోజన్ అంటే దేనివల్ల అయితే కనుక వ్యాధి వస్తుందో దాన్ని చంపి వేసి మన బాడీలోకి ఇస్తారు వ్యాక్సిన్ లాగా లేదా దాన్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేసి ఇస్తారు పోలియో లాగా దానికి ఎంత ఎందుకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది దానికి సెల్ కల్చర్ చేయాలి సెల్ కల్చర్ చేసి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని గ్రో చేసి మనం వ్యాక్సిన్ తయారు చేయాలి కాబట్టి టైం టేకింగ్ మరి కోవిడ్ టైంలో మనకు అంత టైం ఉండిందా లేదు కాబట్టి ఎంఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్స్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసాం స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మరి ఎంఆర్ఎన్ఏ ఎంఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీలో ఏం చేస్తాం మనం ఒకసారి మీరు చూస్తే కనుక ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది దేనివల్ల వస్తుందో ఆ యొక్క ప్యాథోజన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనే వైరస్ అనుకోండి ఈ వైరస్ పైన సర్ఫేస్ పైన ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ ఓకే ప్రోటీన్ మనకి స్పైక్స్ ఉంటాయి కదా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఆ ప్రోటీన్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దీనిలో నుంచి డిఎన్ఏని వేరు చేస్తాం స్టూడెంట్స్ సో డిఎన్ఏని ఫస్ట్ టైం డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేయండి కమెంట్స్ ఎవరు డిస్కవర్ చేస్తారనేది డిఎన్ఏని సపరేట్ చేస్తాం డిఎన్ఏ సపరేట్ చేసిన తర్వాత దీని నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ సపరేట్ చేస్తాం సపరేట్ చేసి దీన్ని ఒక లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్ లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే కొవ్వు కణాలు అనమాట లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్ వీటిలో ప్యాక్ చేస్తారు లిపిడ్ మాలిక్యూల్లో ప్యాక్ చేసి ఇవి మనకి వ్యాక్సిన్ లాగా ఇస్తారనమాట హ్యూమన్ బాడీకి వ్యాక్సిన్ లాగా హ్యూమన్ బాడీకి ఇస్తారు ఎప్పుడైతే మన హ్యూమన్ బాడీకి వ్యాక్సిన్ లాగా ఇస్తామో అప్పుడు ఇదేం చేస్తుందంటే మన హ్యూమన్ బాడీలో ఈ యొక్క ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్లో ఉన్నటువంటి ఎంఆర్ఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ యొక్క ప్రోటీన్స్ అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ ఏ ప్రోటీన్కి సంబంధించిందో ఈ యొక్క వైరస్ ప్రోటీన్కి సంబంధించింది కదా ఆ ప్రోటీన్స్ మన బాడీలో ప్రొడక్షన్ అవుతుంది మరి ఆ ప్రోటీన్స్కి రెస్పాన్స్గా మన బాడీలో ఏం ప్రొడక్షన్ అవుతుంది యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ అయి ఉంటాయి యాంటీబాడీస్ అనేది ప్రొడక్షన్ అయి ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్లో ఇన్ కేస్ డిసీజ్ నిజంగానే వచ్చింది అనుకోండి ఆల్రెడీ మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉంటుంది ఇది ఓవరాల్గా మెకానిజం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా నెక్స్ట్ టైం
మరి ఈ కాన్సెప్ట్లో ఒకసారి ఫర్దర్గా మనం న్యూస్ చూద్దాం ఇదంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వైట్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ మెడిసిన్ అండ్ ఫిజియాలజీ ఎవరికి ఇచ్చారని చెప్పాను క్యాటలిన్ కరీకు డ్రూ విజ్మెన్ వీళ్ళిద్దరికి ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పాను ఓకే ఇద్దరు కూడా యుఎస్ఏ సైంటిస్ట్స్ వీళ్ళు ఎక్కువగా దీనిపైన వర్క్ చేశారు ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ని డెవలప్ చేశారు ఎందుకు కోవిడ్ టైంలో చాలా స్పీడ్గా వ్యాక్సిన్ని డెవలప్ చేయడానికి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీ అనేది మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీస్లోనే డెవలప్ చేసినాం కాకపోతే అది ఓన్లీ మనకి స్మాల్ స్కేల్లో మాత్రమే ఎంఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి మనం వ్యాక్సిన్ని తయారు చేయగలిగాం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీళ్ళు లార్జ్ స్కేల్లో కూడా ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ని తయారు చేయగలిగారు దానివల్ల మనకి చాలా టైం సేవ్ అయింది ఈ యొక్క కోవిడ్ లాంటి సివియర్ డిసీజ్ ఉన్నటువంటి టైంలో మరి ఇక్కడ మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది డిఎన్ఏ అంటే ఏంది ఆర్ఎన్ఏ అంటే ఏంది డిఎన్ఏ అంటే డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ దీన్ని మనం డిఎన్ఏ అంటాం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటే డిఎన్ఏ అనేది న్యూక్లియస్లో ఉంటుంది కేంద్రకంలో ఉంటుంది డిఎన్ఏలో నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎంఆర్ఎన్ఏ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఎక్కడికి ఈ యొక్క సైటోప్లాజం కణజాలం ఉంటుంది కదా సైటోప్లాజం దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది అనమాట సైటోప్లాజంలో మనకి రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి ఆ రైబోజోమ్స్ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డీ కోడింగ్ జరుగుతుంది మీకు ఈజీగా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జెనెటిక్ మెటీరియల్ జీన్స్ ఓకే జెనెటిక్ మెటీరియల్ మనకి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది జీన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఇది న్యూక్లియస్లో ఉంటుంది ఓకే డిఎన్ఏ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది సైటోప్లాజం సైటోప్లాజంకి తీసుకెళ్తుంది ఓకే ఈ సైటోప్లాజంలో మనకి సో రైబోజోమ్స్ రైబోజోమ్స్ అనేది ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఈ రైబోజోమ్స్లో రైబోజోమ్స్ ఈ రైబోజోమ్స్లో ఈ యొక్క ఎంఆర్ఎన్ఏ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఏదైతే కనుక జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అది డీ కోడింగ్ జరుగుతుంది ఓకే డీ కోడింగ్ జరుగుతుంది డీ కోడింగ్ జరిగి ఏం జరుగుతుంది ప్రోటీన్ సింతసిస్ అనేది జరుగుతుంది ప్రోటీన్ సింతసిస్ అందుకోసమే రైబోజోమ్స్ని ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీస్ అని అంటాం అనమాట ఒకవేళ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం పైన ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ తెలుగుబడి గుర్తురావట్లేదు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం పైన రైబోజోమ్స్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని మనం రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అని ఒకవేళ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లేనట్టయితే దాన్ని మనం స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అని కూడా అంటుంటారు స్టూడెంట్స్ ఇంకో క్వశ్చన్ మీకు సెల్ యొక్క సూసైడల్ బ్యాగ్ అంది ఏంటి అంటారు విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ సూసైడల్ బ్యాగ్ ఇది మనకి డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏకి సంబంధించి డిఎన్ఏ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది డిఎన్ఏలో ఉండేటటువంటి మనకి ఏజీ ఏటీసీజి అంటే అడినోసిన్ థైమిన్ అడినైన్ థైమిన్ ఇవి రెండు కూడా పేరు ఉంటుంది సిజి అంటే మనకి సైటోసైన్ అండ్ గ్వనైన్ ఏటి అండ్ సిజి ఇవి రెండు కూడా పేరింగ్లో ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏకి ఆర్ఎన్ఏకి ప్రధానమైనటువంటి తేడా ఏంటంటే ఆర్ఎన్ఏ అనేది సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఇందాక మనం చూసిన దాంట్లో ఏటి సిజి కదా ఇక్కడ సిజి ఉంటుంది అక్కడ థైమిన్ ఓకే ఇక్కడ మనకి థైమిన్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంటుంది యూ యురాసిల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటు ఆర్ఎన్ఏ అనేది సింగిల్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఈ ఆర్ఎన్ఏ అనేది మెయిన్గా ప్రోటీన్ సింథసిస్లో మనకి ఉపయోగపడుతుంది నేను చెప్పాను ఇందాక యురాసిల్ అనేది ఉంటుంది ఆర్ఎన్ఏలో డిఎన్ఏలో దీన్ని రిప్లేస్ చేస్తుంది ఇది థైమిన్ అనే దాన్ని రిప్లేస్ చేస్తుంది ఇది మీకు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఆర్ఎన్ఏలో వివిధ రకాలు ఉంటాయి ఒకటి టీఆర్ఎన్ఏ ఇది ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రోటీన్ ఒక సెలెక్టివ్ ప్రోటీన్కి మాత్రమే టీఆర్ఎన్ఏ ఉపయోగపడుతుంది టార్గెటెడ్ ఆర్ఎన్ఏ అని చెప్పేసి ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఇది మనకి రైబోజోమ్ పోర్షన్ రైబోజోంలో మనకు నార్మల్గా ప్రోటీన్లు తయారు చేయడానికి ఎంఆర్ఎన్ఏ కాస్త మెసేజ్ అనేది డీ కోడ్ అయిపోయి దాని తర్వాత ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఫంక్షన్ అయిపోయి ప్రోటీన్లను తయారు చేస్తుంది ఎంఆర్ఎన్ఏనేమో మెసేజ్ని తీసుకెళ్తుంది తెలిసినటువంటి విషయం మీకు ఇవి ఆర్ఎన్ఏలో ఉన్న వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలు నెక్స్ట్ వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం మనం వ్యాక్సిన్ అనేది మనకు దేని నుంచి అయితే వ్యాధి వస్తుందో దాన్ని చంపి మన హ్యూమన్ బాడీలోకి ఇస్తాం అదొక టైప్ దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్ అంటాం మన బాడీ హ్యూమన్ బాడీ అది నిజంగా వైరస్ ఏమో అనుకొని నిజంగా ప్యాథోజన్ ఏమో అనుకొని మన ఇమ్యూనిటీ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అది ఇన్యాక్టివేటెడ్ అలా కాకుండా మనం అటెన్యూటెడ్ వ్యాక్సిన్ అటెన్యూటెడ్ వ్యాక్సిన్ అంటే మనం ఇచ్చేటటువంటి ప్యాథోజన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లైవ్ కండిషన్ అనేది ఉంటుంది కాకపోతే దానివల్ల డిసీజ్
ఎలా అయితే ఎంఆర్ఎన్ఏ జెనెటిక్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇస్తున్నామో ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇచ్చి ప్రోటీన్లను మనం తయారు చేస్తున్నాం హ్యూమన్ బాడీలో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రోటీన్లనే ఇస్తాం అనమాట డైరెక్ట్గా ఇది కాన్జుగేటెడ్ వ్యాక్సిన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీ వ్యాక్సిన్స్ విషయంలో సరే మీరు మరి వీళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి నోబెల్ ప్రైజెస్ గురించి కూడా చూద్దాం ఒకసారి నోబెల్ ప్రైజెస్ని ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ యొక్క తను డైనమైట్ని కరుక్కున్న తర్వాత డైనమైట్ వల్ల కరిగేటటువంటి ఈ యొక్క చాలా దుష్ప్రభావాలను గమనించి తను చనిపోయే ముందు ఒక వీరునామా రాస్తాడనమాట ఏమని ఈ యొక్క నా ఆస్తులు కానీ నాకు ఉన్నటువంటి పేటెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆదాయాన్ని ఒక అవార్డు లాగా ఇవ్వండి సైన్స్లో ఎవరైతే కృషి చేస్తారో అంటే నా సైన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇవన్నీ కూడా ఎకనామిక్స్ అనే తర్వాత స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఎకనామిక్ మనకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఓవరాల్గా నైన్టీన్ నాట్ వన్లో స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ వన్ నాట్ వన్లో మనకి వైస్ రాయ్ ఎవర్ స్టూడెంట్స్ చాలా పాపులర్ వైస్ రాయ్ ఎవరు చెప్పండి సరే మనకి ఎకనామిక్స్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో స్టార్ట్ అయింది నోబెల్ ప్రైజ్ దాంతోపాటు నోబెల్ ప్రైజ్ చనిపోయిన తర్వాత ఎవరికి ఇవ్వరు ఆల్రెడీ నోబెల్ ప్రైజ్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు అతను బతుకుండి ఇచ్చే టైంకి చనిపోయాడు అనుకోండి అతనికి అవార్డు ఇస్తారు తప్ప చనిపోయిన వ్యక్తులకు నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది ఇవ్వరు అలానే నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది ఇండివిజువల్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు మ్యాక్సిమం ముగ్గురికి మాత్రమే ఇస్తారు షేరింగ్లో లేదా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండొచ్చు సంస్థలు ఉండొచ్చు కాకపోతే ఇండివిజువల్స్కి ఇవ్వాలంటే మాత్రం మ్యాక్సిమం త్రీ మెంబర్స్కి మాత్రమే షేర్ అవుతుంది అనమాట నోబెల్ ప్రైజ్ కావాలని మనం సెల్ఫ్ నామినేషన్ చేసుకోవడానికి లేదు ఓన్లీ పీస్ ప్రైజ్కి మాత్రమే నోబెల్ శాంతి బహుమతికి మాత్రమే మనం నామినేషన్ చేసుకోవచ్చు మిగతా వాటికి వాళ్ళు మనల్ని సెలెక్ట్ చేసి మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అంటే కనుక మనం అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పటివరకు ఇండియన్స్ కానీ ఇండియన్ ఆరిజినేటెడ్ అంటే భారత సంతతి వ్యక్తులకు కానీ తొమ్మిది మందికి నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఓకే నైన్ మెంబర్స్ దాంతోపాటు కొంతమంది ఫేమస్ పర్సన్స్ ఇండియా నుంచి నోబెల్ ప్రైజ్ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఇక చాలామంది ఉన్నారు జస్ట్ కొంతమందిని ఇక్కడ మనం ఇంక్లూడ్ చేసాం మహాత్మా గాంధీ గారు కానీ మేఘనన్ సహా కానీ సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ చంద్రశేఖర్ రామన్ అండ్ హోమీ బాబా దీస్ ఆర్ ద ఫేమస్ పీపుల్ పాపులర్ పీపుల్ హూ మిస్ అవుట్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ సరే మరి ఈ యొక్క ఎవరు సెలెక్ట్ చేస్తారు నోబెల్ ప్రైజెస్ని డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రైజ్ ఒక్కొక్క అకాడమీ సెలెక్ట్ చేసి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీని రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ అలానే ఫిజియాలజీ ఆర్ మెడిసిన్ని కెరోలిన్స్కా ఇన్స్టిట్యూట్స్ లిటరేచర్ని స్వీడిష్ అకాడమీ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ని నావేజియన్ నోబెల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎకనామిక్ సైన్స్కి ఈ యొక్క స్వెరిగేస్ రిక్స్ బ్యాంక్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేవి ఇస్తాయి అనమాట నోబెల్ ప్రైజ్ని ఇచ్చే ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఒక్కొక్క కేటగిరీ ప్రైజ్ని ఒక్కొక్క పర్సన్స్ ఇస్తుంటారు మరి ఎస్టర్డే వీడియో క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం ద మెలిగ్నెంట్ టెర్షియన్ మలేరియా ఈజ్ కాజ్డ్ బై దేని వల్ల వస్తుంది ప్లాస్మోడియం ఫాల్స్పిరం నిన్న మనం మలేరియా వ్యాక్సిన్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకే సరే ఈరోజు వీడియో క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం ఒకసారి వాట్ ఈస్ ద క్యాస్ నైన్ ప్రోటీన్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ అండ్ మెన్షన్ ఇన్ ద న్యూస్ క్యాస్ నైన్ ప్రోటీన్ అనేది న్యూస్లో తరచుగా కనిపిస్తుంటుంది అంటే ఏంటి రైట్ ఆన్సర్ పిక్ చేయండి నెక్స్ట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ వ్యాక్సిన్ వర్క్ వ్యాక్సిన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి డిస్కస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సినేషన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అండ్ మెన్షన్ వేరియస్ ఛాలెంజెస్ రిగార్డింగ్ ద వ్యాక్సినేషన్ ఇన్ ఇండియా మన భారతదేశంలో వ్యాక్సినేషన్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వివిధ ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇది మెయిన్స్ క్వశ్చన్ మరి మనం వీడియో చివరిలోకి వచ్చాము కాబట్టి ఒకసారి క్విక్ రివిజన్ అనేది చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ మెడిసిన్ అండ్ ఫిజియాలజీ అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసాం ఎవరికి వచ్చింది పర్సన్స్ గురించి అలానే ఎంఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఎలా వర్కౌట్ అయితే చూసాం దాంతోపాటు వ్యాక్సిన్స్ వివిధ రకాలు అలానే ఎంఆర్ఎన్ఏ యొక్క రోల్ ఏంటి ఆర్ఎన్ఏలోని వివిధ రకాలు డిఎన్ఏ డిస్కస్ చేస్తాం నోబెల్ ప్రైజ్ ఏ ఏ కేటగిరీలో ఇస్తారు ఇప్పటివరకు ఏ ఏ ఇండియన్స్కి వచ్చింది ఎవరెవరికి మిస్ అయింది వివిధ కేటగిరీలో ఉన్న నోబెల్ ప్రైజ్ని ఏ ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్తుంది అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా ఈ యొక్క నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ మెడిసిన్ అండ్ ఫిజియాలజీకి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ